2012, a man had a vision. Inspired by the past experiences in joining CE Video Fests 10 years ago, Mr. Herwin Cabasal, together with Mrs. Marietta Alvarez and Dr. Elizabeth Rosses, fortified by the support of Dr. Juliana Alvaro and now Dr. Florida Lisa Anastasio, established an arena for mass communication students of Central Escolar University Malolos. The Cutting Edge Films, eye-opening documentaries and stunning photographs that we capture serve as the window of our soul that binds our distinct characters and rich culture. The camera is our eye. It captures life as it unfolds. Sabi mo, forever tayo. Nasaan yung bahay sa pinadeliver ko sa'yo nung isang araw? Boss, ah. Pinambahad ko po sa, sa ospital. Ito lang naman ang Megrit yung pakasal mo ko eh. Ayaw kitang iwanan dahil wala kang kasama. Ang sarap ng mga. Saludo ako sa mga guro at sa mga mag-aaral na gagawin ng lahat upang makamit ang kanilang mga pangarap. We are never hindered, never discouraged, and we are armed with limitless imagination in our armory of creativity. These are the marks of a true visionary. I also started with CEU Video Fest. For this 2016, it is already 10 years ago. The festival director then was Direct Ed Villarante. Kaya lang nakita namin ni Dean Roses na medyo magastos ng konte. Pagpunta-punta pa lang sa Manila, pagdala ng mga gamit nila, tapos pagsasubmit ng mga video clips, medyo naggumagasta na rin yung mga bata doon. So, sabi ko, since Direct Herwin Cabasal is now connected in CEU Malolos, so why not conceptualize our own, our very own? This trophy is very, very important. Personally, no? para sa akin, sobrang, um, ang laki ng sentimental value niya. Sobrang laki in a way na parang, wow, dito tayo nag-start. Dito nabuo yung dreams natin. Dito lang sa... Why? Why? Talaga nakikita namin, Herwin will be a very good filmmaker. Eh, naniniwala kami, siya na yung magiging kapalit ng mga nawawala na ngayon sa industriya. Nakita na namin kay Herwin yun before. Since nagkaroon ako ng karanasan for video festival at nagkaroon na nga ng pagkakataon na pumasok tayo bilang uh, college instructor, bilang college uh, lecturer for a uh, mass communication program, doon natin naisip na kaya din nating maging independent. Pero yung malaman natin o yung makilala natin o makilala tayo bilang si CEU Malolos na mayroong kakayahan na gumawa ng mga festival na katulad nito. This really uh, exhibits talents of MASCOM students and this gives laurel. This gives honor not only to our college, not only to our CEU Malolos, but as well as CEU Manila, Makati. Since this has been part, not only of our school, but it goes nationwide. A festival that can harness their creativity, play parts in production, be the mass communicators they aspire to be, and at the same time, apply their learnings throughout the year. There, Central Media was born. Dito sa Dominican Hill, isang lugar ang sinasabing pinamamahayan ng mga kaluluwang tila hindi maiwan ang muntong kinagisnan nung sila ay nabubuhay pa.
Dahil baon ko ngayon sa aking pag-uwi, ang di matawarang ligaya na naramdaman ko lamang sa kanlungan ni Maria. Centro Media Film Entry namin was entitled Ganti. I wrote the script originally and ang nangyari doon, uh, in the end, yung story kasi is about a girl na na-fall in love sa guy who used Gayuma. And eventually, nung ayaw na niya sa guy, uh, nag-backfire yung Gayuma. Yung sa docu namin, it was entitled Dayo. Yun yung mga Aita from Sambales na nagta-travel dito sa Malolos every Vermont. Yung super memorable nung shoot namin na yun kasi talagang inobserve namin sila tapos nakita namin kung paano yung buhay nila, yung lifestyle nila, bakit Malolos yung pinipili nila na lugar na pasyalan tuwing magka-Christmas. Nung time na yun, hindi naman namin naisip ba yung pioneers. Although sinikap namin talaga na parang... Ito na to. I think naman every one of us is a pioneer. Kasi nung time na yun, tatapos na din kami ng requirement for graduation. Kaming mga pioneers, wala kaming uh, film subject kay Sir Herwin. Actually, yung na-experience namin sa kanya is inong incorporate lang niya sa, ano, sa media management subject namin. Very short yung span ng time na naturuan niya kami. Pero sobrang thankful kami doon. Looking back from now, masasabi mo na ang haba na nung narating. Our short film entry was entitled, uh, again, produced by Sinag Pictures. The, the story is about uh, the two lovers, Tristan and Kate. Uh, mahal na mahal nila ang isa't isa. Until one day, nagkaroon ng trahedya at doon nagba nagbago ang kanilang buhay. Ang pinaka-dilemma ko kasi sa pag -e edit eh, yung laptop ko napakahina. Minsan, pa nagsisave ka, nagkokorap. Nung nalaman ko na kami yung nanalo doon sa best in cinematography, best in editing, job well done sa production namin. Kasi lahat ng pagod, lahat ng puyat na ginugol namin sa production na yun, eh, napalitan ng saya. <laughs> Alam mo bang, miss na miss na kita. So, ang utak ni Sir Herwin talagang pang media. So, sinadjust niya na yung awarding tsaka yung, yung showcasing of the film sa labas namin gawin. That was in Cabanas. So, we invited the parents, yung families nila, yon. Tapos para siyang red carpet yung awarding day namin. And that was indeed a success. Ang sabi ko, grabe, kaya mo nila doon! The nominees for first Central Media Festival 2013. The best editing for short film award goes to... Joseph E. Congratulations! Even my daughter who really saw the film, she was really telling me a lot of stories. And she said, Mommy, they're very, very great. The best OBB of documentary goes to S. Kapo. I am Kapo. The tiring travel. Makashoot ka lang. The risk covered topic just to have a good story. And the sleepless nights are what we often call the zombie mode just to finish our post-production. Thank you. 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 Thank you.
Four years later, it has become bigger than anyone ever imagined. It has awarded several entries and sized a sonji of followers, and most importantly, it spawned better mass communicators. Gusto ko kong magpasalamat sa nagpahirap po sa akin ng camera. <laughs> Wala po akong camera, pero dahil madami kong kaibigan, Sheila. Yung totoo, I didn't expect uh, na mananalo ako ng Jewer's Choice kasi naalala ko nung nandun ako sa photo class ni Derek Cabasal. Ang lagi ko lang narinig, John na overexposed. <laughs> um, John na parang kulang to, or kung hindi man, um, tahimik lang si Derek, parang ganun. Sobrang nakakatuwa lang kasi kinuhanan ko yung mga pictures na yun, hindi akin yung camera. Siguro iba-iba, wala akong camera, tapos parang tinawid ko lang yun. Gusto ko lang, alam ko sa sarili ko na parang gusto ko, gusto ko makakuha ng awards back then. Gusto ko na may share ko sa kanila kung ano yung nakikita ng mata ko. Naiyak ako nun kasi hindi ko talaga expected na makukuha ko yung mga awards na yun na ay na nakabuo ako ng ganong outputs dahil sa iba't ibang camera. Sobrang nagpapasalamat ako kasi sobrang blessed lang talaga ako na na makasurvive ako at maging ano pa, maging awardee pa. What sets those photographs from others that I've already judged is that they're full of passion. Sobrang creative ng mga ano yung school ayon siya. When I saw the photos niya, parang malayo pa lang nakikita ko na na ay may hirapan ka ako ko, parang masakit na sa damdamin na mamili ng mga photos na kailangan ipanalo. So that, and ayun nga, so, sobrang competitive nila. Parang ang professional na ng mga gawa. Itong uh, central media na to, parang sobrang diverse niya para sa akin. Na-overwhelm talaga ako nung nakita ko yung mga photos. And na-overwhelm ako Noong nakita ko kung gano'ng kagaling talaga yung mga scholars na mag-picture at mag-develop ng kanilang expressions, turn it to photographs, and then exhibit it to people. Our documentary was about Nanay Tita, a resident of the Manila North Cemetery who is devoted to helping her fellow residents of the Manila North Cemetery. And it's all about her life and the host trying to be on her shoes. Dahil ang mga taga-norte o mga residente dito sa sementeryo, sa mga musileyo rin natutulog, susubukan ko rin ang kanilang pamumuhay. Tara! Masaya na nakakakaba na nakaka-pressure dahil unang-una, masaya siya dahil it's a new experience. You're actualizing the theories and principles that you are learning inside the room and now you are there outside trying to work it out on the field. Um, ayun yung part na masaya dahil nakikita mo yung importance ng mga lectures and notes na binibigay sa inyo ng instructor. Ito si John Del Gumba at ito ang The Travelog. Ang buhay ni Tatay Manuel ay tunay nga nakapuputo ng damdamin at nakamamangha. Yung documentary film namin, uh, entitled Pisara Naging Basura, tungkol siya sa kay Tatay Manuel na frustrated teacher kasi hindi, hindi nabigyan siya ng opportunity or chance to be a teacher since meron siya pinagdaanan before in his career. A actually, sobrang ang dami ka experiences sa mga revisions na yan. Kasi yung documentary film namin, lagi kami yung kolela talaga in terms of submission. As in, lahat sila pinapal pinapalabas sa LCD kami, nagre-rendering pa lang. Sa dulo na nakaka-pressure dahil, you know, there are four groups trying to compete not actually for the awards, but for the favor of the judges and of course the, the audience. No longer believe in the idea of soulmates or love at first sight, but I was beginning to believe that a very few times in your life, if you were lucky, you might meet someone who was exactly right for you. Yung film entry namin, um, when Sarah came along, it was a rom-com since nagbunutan kami nun kung ano yung genre na ipoproduce namin and yung nabunot namin is rom-com. Una, sobrang nahirapan kami 
Well, alam naman natin lahat na napakahirap i-please ni Sir Cabasal. So, yun yung isang factor bakit kami sobrang nahirapan. Kasi, since rom-com siya, feeling ko sobrang yun yung what makes it very challenging. Kasi, hindi lang kami basta-basta pinaproduce ni Sir ng rom-com eh. Ang dami-daming factors na kinonsider niya. Sipi na may mga taong gaya niya na handang tumulong sa iba nang walang hinihinging kahit na anong kapalit. Nakakaya pa yun! Poco ka pa rin at hindi na magbabago. Bastos! No way nagsilbing mabuting halimbawa ang buhay ni Yana sa pagpapatuloy ng buhay sa kabila ng kanyang karanasan. Ang mga igorot at ang kanilang mayamang kultura na way habang buhay na mamayagpag saan man sila dalhi ng panahon. Yung Centro Media, nagbigay siya sa akin ng idea kung ano yung dadatnan ko sa industry na hindi ako makukulture shock. Na since nagtrabaho din ako sa production for OJT ng Rated K, hindi ako nabigla na ay, kailangan ng ganito, ay, kailangan ng ganyan. Na ginagawa din naman natin sa Centro Media, maghahatid tayo sa editing. So, hindi siya naging kabigla-bigla para sa akin, lahat ng nangyari doon. Kung dati, nandun lang kayo sa box, eh, nakalabas kayo sa box na yon. it's time to soar higher. Na, kasi nakikita ko yung Centro Media, yung mga ibang films dyan na ipanalo na, even outside si EU. Yes! Um, yung title ng film namin ay Upos. Ang istorya nito ay about sa dalawang matanda na nagkakilala sa nursing home. Uh, malungkot yung isa, tapos yung isa ulyanin. Tapos nung nagka nagkakilala silang ganun, naging masaya sila together. Kay! <laughs> Hindi na naman nabenta! Ay, halika! Sapa ka dun. Magsishow ako sa mga lolo't lola, ha? Dun pa lang. Kahit pa paano na believe na ako sa so, paano sila mamili ng mga artista, paano nila na pa oo yung mga yon para pumayag na bumida sa pelikula nila. Lahat yon unbelievable. Para kami lumilipad, lumulutang, para kami nananaginip. Kasi nagtatrabaho kami together with the legends, Mr. Pen Medina and Mr. Juni Gamboa. Mula pre-prod, production, and post-prod, lahat talaga na treasure ng buong grupo namin, buong Unoya Films. Kasi malupit eh, kasi matibay kasi yung pinagsamahan nung yun, Unoya Films. Apektado sila sa movie mo. Parang yun na yun eh. Yung nagka-flashback yung kung paano sinulat ni Ayen, yung writer namin, kung paano namin ginawa, kung, yung dugot pawis, lahat. Inakot nila lahat ng award. Kung ako man mananalo, ay hindi yung gugustuhin ko kasi makikita mo doon na nagustuhan ng tao yung ginawa mo. And it was very satisfying to know that the people were actually attached to your film. Isa, ako'y nag-iisa. If you love filmmaking, just do it. As in, just do it with the heart. Confidently with the heart. Ang production days? Yes. Yes, very worth it. Worth it! See you, malolos! Hindi ko alam kung anong adjective ang gagamitin ko para para ma-express talaga yung saya namin ni Dean Roses and even Dr. Anastasio kasi I was monitoring the students during the, the awarding ceremony. Uh, 2 a.m. nabasa ko na lang, nakatulugan ko na nga rin, nabasa ko na lang na best film sila. And you can't really imagine kung sino yung pinaka-proud, sino yung pinaka-masayang professor during that time. No? Para kasi ito yung fruit of labor. No? Ito, yung, ito yung masasabi mo na, na wow, parang kayang-kaya ng CEO malolos. No? Kung pressure lang naman, eh, lahat-lahat ng pressure nararamdaman ko. Ang laki na nang naabot ng mga, naabot rather ng 
mga mas kom students natin. Maganda, maganda, lalo na yung opi. Ang film ay isang pinagkakaguluhan ng mga Filipino. Dito natin na identify ang ating mga sarili. Dito natin nuhugot kung ano man dapat nating ihugot. At sa pamamagitan ng inyong mga film, napakaraming tao na nakakaroon ng pagkakataon na i-express ang kanilang sarili. Yan ang sine. Yan ang Centro Media. In four years, nakita natin kung ano yung mga strengths and weaknesses ng mga estudyante sa mass communication. Kung ano yung ano pa. Kung meron tong weakness, paano itong madidevelop? Kung meron tong strengths, paano itong mas mahuhun pa? Paano itong mas mas mabibigyan pa ng pansin? Paano itong mas ma-nurture when it comes to media production? Kung centro media entry ka, pagka gusto mong sumugal, pagka gusto mong gumawa ng isang obra na sa tingin mo hindi pa nakikita ng mga tao, o gusto mong gumawa ng obra na sa tingin mo kaya nito makipagsabay na sa gawa ng mga professional So para sa akin, yun ang Centro Media entry ng mga gawang eskolar yan. Siguro ultimate dream natin for the 10th or 15th Centro Media Festival, kung nakakakumpit na tayo sa intercollegiate category ng mga film festivals ng iba't ibang mga universities, this time, we will be recognized worldwide. That's my dream. the voice of the youth, and never shall we fall on deaf ears. We are the safekeepers of the Scholarian vision and the protector of its mission. Our goal is to leave a lasting legacy that will be forever etched in the minds of every Escolarian. We are ought to set the bar high enough to bring out the best in everybody. We do not only envision a great community for mass communicators, but also an immortal legacy to be remembered for the rest of our lives. Let's continue to make history as we welcome Centro Cinco, the 5th Centro Media Festival. We are future. We are next in life.